நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் அப்படிங்கிற கெமிஸ்ட்ரி லெசன் பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்றது கலவைன்னு சொல்கிறோமோ அந்த சொல்யூஷன் இப்போ சுகர் தண்ணி தண்ணியில் உப்பு போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது கலந்துருது மொத்தமாக கரைஞ்சிட்டு அது ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குது அதுதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அ சொல்யூஷன் இஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ரெண்டு மூணு பொருள் ஒன்றா சேர்ந்து கலந்து வேறு ஒரு புதுசாக ஒரு பொருள் மாதிரி பொருளாக அது தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக்சர் தான் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரே ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கிற மாதிரி தான் அதில் காட்டும் அதுதான் சொல்யூஷன் இன்னும் சொல்யூஷன் தி காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இஸ் கால் சொல்யூட் இந்த சொல்யூஷனில் நம்ம எந்த பொருளை போட்டு கலக்கிறோமோ அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சொல்யூட் அப்படின்றோம் அந்த காம்போனன்ட் ப்ரெசென்ட் இன் லார்ஜர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இஸ் கால் சால்வெண்ட் எது வந்து அந்த பொருளை கரைக்குதோ அதை வந்து சால்வெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் வித் வாட்டர் அப்படின்னா சுகர் வந்து சொல்யூட்டு வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட் இப்போ சுகருடைய கண்டென்ட் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வாட்டருடைய கண்டென்ட் வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கம்மியான வெயிட் இருக்கக்கூடிய பொருளை சொல்யூட்டுன்றோம் அதிகமான வெயிட் இருக்கக்கூடிய பொருளை சால்வெண்ட்டுங்கிறோம் கரையிறது சொல்யூட்டு கரைக்கிறது சால்வெண்ட் இன் ஷார்ட் அ சொல்யூஷன் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஷார்ட்டாக ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்றத ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டால் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் கிவ் சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் இங்கே நமக்கு சொல்யூட் வந்து சால்ட்டு சால்வெண்ட் வந்து வாட்டர் கரைக்கிறது வாட்டர் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்தால் சால்ட் வாட்டர் குடிக்கு கொடுக்குது Types of solution. Based on the particle size of the solute, the solutions are divided into three types. Let us study them through an activity. So, we will use the size of the solute. We will use the size of the solute. We will use the size of the solute. of solution. Based on the particle size of the solute, the solution are divided into three types. We will use the size of the solute. We will use the size of the solute. அது ஒன்றுனா ஆக்டிவிட்டியில் பார்க்குறோம் ஆக்டிவிட்டி ஃபைவில் பாருங்கள் டேக் பாட்டில்ஸ் கண்டெய்னிங் சுகர் ஸ்டார்ச் அண்ட் வீட் ஃப்ளார் மூணு பாட்டில் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாட்டிலில் சுகர் எடுக்கு இன்னொரு பாட்டிலில் ஸ்டார்ச் இருக்குது இன்னொரு பாட்டிலில் வீட் ஃப்ளார் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறோம் ஆட் ஒன் டீஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் ஈச் ஒன் டு தி கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டெர்வெல் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து இந்த சக்கரை ஸ்டார்ச் வீட் ஃப்ளாரெலாம் ஒரு 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 ஸ்பூன் போட்டு அதில் கலக்கிறோம் லீவ் இட் சைட் ஃபார் அபவுட் டென் மினிட்ஸ் வாட் யூ அப்சர்வ் இதை அப்படியே எதுவும் டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம தனியாக வச்சிடணும் அப்போ நீ என்ன பார்க்கலாம் நம்ம இதில் அப்படின்னா வி கேன் சி தட் இந்த கேஸ் ஆஃப் சுகர் வி கெட் அ கிளியர் சொல்யூஷன் இப்போ சுகர் போட்டு தண்ணி போட்டு கரைச்சிருக்கிறோமோ அந்த பாட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று ரொம்ப அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிட்டு கிளியராக இருக்கும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நெவர் செட்டில் டவுன் எந்த ஒரு பொருளும் அடியில் வந்து தங்காது நம்ம சர்க்கரையோட தண்ணியை கலக்கும் போது திஸ் மிக்சர் இஸ் கால் அஸ் ட்ரூ சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி நம்ம போடக்கூடிய சொல்யூட் வந்து மொத்தமாக கரைஞ்சி ஒன்றோட ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய சொல்யூஷனை நம்ம ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் அண்ட் வாட்டர் வி கெட் அ கிளவுடி மிக்சர் இதே ஸ்டார்ச்சோட நம்ம தண்ணியை போட்டு கலக்கும் போது ஒரு மாதிரி மங்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கலர் ஒரு கலரில் வந்து அது தெரியும் திக்ஸ் திஸ் மிக்சர் இஸ் கால் அஸ் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி மங்கள் கலர் வந்து தண்ணி கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி மங்களாக ஒரு கலர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் நம்ம கொலாய்டல் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கேஸ் ஆஃப் வீட் ஃப்ளவர் மிக்ஸ்ட் வித் வாட்டர் வி கெட் அ வெரி டர்பிட் மிக்சர் அண்ட் ஃபைன் பார்ட்டிகல் செட்டில் டவுன் அட் தி பாட்டம் ஆஃப்டர் சம் டைம் திஸ் மிக்சர் இஸ் கால்ட் அ சஸ்பென்ஷன் இதே நம்ம கோதுமை மாவை எடுத்து கரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அது பார்த்தா ஒரு மாதிரி நிறைய துகள்களோ துகள்களாக இருக்கிற மாதிரி அங்கங்கே அது அப்படியே அங்கங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் அதை நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுட்டா கி அடியில் போயிட்டு எல்லா அந்த கோதுமை மாவை என்ன ஆகும்னா செட்டில் ஆயிரும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுட்டா அந்த மாதிரியான சொல்யூஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் What are the difference among true solution, colloidal and suspension? மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னா த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது பார்ட்டிகல் சைஸ் ஆஃப் தி சொல்யூட் முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இதில் என்னன்னு பார்த்தா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சொல்யூட்டுடைய சைஸு அதை பொறுத்து தான் அதுதான் வந்து மெயினான ஒரு வித்தியாசம் இன்ஃபேக்ட் இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் தீஸ் மிக்சர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் பை வேரிங் த
ஸோ இந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெட்டிரோஜினஸ் சிஸ்டம்ன்றாங்க அதாவது பல கலவை அதில் இருக்கும் ஹோமோஜினஸ்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஹெட்டிரோனா நிறைய கலந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இருக்கும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியமும் இதில் இருக்கும் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆர் தி டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் கேன் பி அ சாலிட் லிக்விட் ஆர் கேஸ் இந்த டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோமா இல்லைன்னா டிஸ்பர்ஸ்ட் மீடியம் ரெண்டு ரெண்டு பொருளை போட்டு கலக்கும் போது தானே நமக்கு சொல்யூஷன் வருது அப்போ அந்த மாதிரி டிஸ்பர்ஸ் ஆகக்கூடிய இங்கே டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ன்றது இப்போ சொல்யூட் சால்வெண்ட் அதே தான் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ன்றது சுகர்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்ன்றது என்னென்னா வாட்டர் இங்கே ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுமே எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸாக கூட இருக்கலாம் தெர் ஆர் எயிட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் பாசிபிள்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம சாலிட் சாலிடோட லிக்விட் லிக்விடோட கேஸ் கேஸோட லிக் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கலக்கும் போது நமக்கு எட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான சொல்யூஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கலவைகள் வந்து நமக்கு பாசிபிள் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கேஸ் இன் கேஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் கேஸ் இன் கேஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ட்ரூ சொல்யூஷன் கேஸோட கேஸ் மட்டும் எப்பயுமே நம்மளால் கலக்க முடியாது ஏன்னா கேஸோட கேஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது ட்ரூ சொல்யூஷன் வந்து அது உருவாக்கி கொடுக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இங்கே டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ன்றது சொல்யூட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் எது வந்து கரைக்குதோ கரைப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சால்வெண்ட் அது ஸோ சாலிட் சால்விடாக எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல்யூட்டும் சாலிடு கரைக்கிறதும் சாலிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட நேம் வந்து என்னென்னா சாலிட் சால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் அலாய்ஸ் ஜெம்ஸ் கலர் கிளாஸஸ் கலர் கலர்ஃபுல்லாக கிளாஸ் இருக்கும் இல்லையா அது அப்புறம் ஜெம்ஸ்னால் அந்த கற்கள் இருக்கு இல்லையா அது அப்புறம் அலாயின்னும் போது ஒரு மெட்டலை இன்னொரு மெட்டலோடு போட்டு கலக்குவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து அலாய் தென் சாலிடோட லிக்விட் கலக்குறாங்க சாலிடும் லிக்விடும் ஒன்றா சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் என்னென்னா சொல்யூஷன் அது என்னென்னா பெயிண்ட்டு இங்கு எக்கோட ஒயிட்டு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிடோட ஒரு லிக்விடை கலந்துருக்கிறது தென் இப்போ சாலிடோட கேஸ் கலக்கும் போது அதுக்கு என்ன பேருனா ஏரோசால்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்மோக்கு டஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஏரோசால் அடுத்து லிக்விடும் சாலிடும் ஒன்றா கலக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லிக்விடோட சாலிடை கலக்கும் போது அதாவது லிக்விட் வந்து இங்கே சொல்யூட்டு கரையக்கூடியது அது கரைக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் வந்து சாலிடாக இருக்கும் போது அதுக்கு என்ன பேருனா ஜெல்லுன்றோம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேர்டு கீஸு ஜெல்லி இதெல்லாம் வந்து லிக்விடோட சாலிடை கலக்குறோம் அடுத்து லிக்விடோட லிக்விட் கலக்கும் போது சொல்யூட்டும் லிக்விட் தான் சால்வெண்ட்டும் லிக்விட் தான் அப்படின் போது அதுக்கு பேர் என்னென்னா எமல்ஷன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மில்கு பட்டரு தண்ணியோட ஆயிலை நம்ம கலக்கும் போது அதெல்லாம் வந்து நமக்கு எமல்ஷன் சால் சொல்யூட் வந்து லிக்விடாக இருக்குது சால்வெண்ட் கரைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து கேஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்ன பேருனா ஏரோசால் ஏற்கனவே இதுக்கு மேலே நம்ம பார்த்தோம் சாலிடோட கேஸ் சேர்ந்தால் அது ஏரோசால் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி லிக்விடோடையும் கேஸ் சேரும் போது அது ஏரோசால் தான் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து மிஸ்ட்டு ஃபாகு கிளவுடு தென் கேஸோட இப்போ சாலிடை சேர்க்குறோம் கேஸ் வந்து இங்கே கரையக்கூடியது கரைக்கக்கூடியது வந்து சாலிடுன்னும் போது அதுக்கு நேம் வந்து சாலிட் ஃபோம்ன்றோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேக்கு பிரெட்டு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாலிட் ஃபோம் அடுத்து சொல்யூட்டு கரையக்கூடியது கேஸாகவும் கரைக்கக்கூடியது லிக்விடாகவும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபோமுன்னு சொல்கிறோம் நுரை வருது இல்லையா ஸோ அது ஃபோமு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சோப் லேதர் சோப் சோப் லேதர்ன்றது நுரை நம்ம துணியெல்லாம் துவைக்கும் போது நுரை வருது இல்லையா அது அண்ட் ஏரேட்டட் வாட்டர் நம்ம சோடாலாம் குடிக்கும் போது அதில் கேஸ் கலந்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஏரேட்டட் வாட்டர் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் வென் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஆர் வியூட் த்ரூ பவர்ஃபுல் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு மாதிரி மங்களாக இருக்கும் அந்த சொல்யூஷன் பார்த்தோமா அப்போ அதை நம்ம எடுத்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறோன்னா இட் கேன் பி சீன் தட் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மூவிங் கான்ஸ்டன்ட்லி அண்ட் ராப்பிட்லி இன் ஜிக் ஜாக் டைரக்ஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இது கலந்துருக்கோம் இல்லையாப்பா சொல்யூட்டு அது எப்படி இருக்கோன்னா இங்கே அங்கே நகர்ந்துட்டுருக்குற மாதிரி இருக்கும் ஜிக் ஜாக்காக அதாவது கரெக்டான ஒரு டைரக்ஷனே இல்லாமல் அங்கங்கே அப்படியே அலைஞ்சிட்ருக்க மாதிரி இருக்கும் த ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் டியூ டு தி அன்பேலன்ஸ்ட் பம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பை தி மாலிகல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியா டிஸ்பர்ஷனாக கரெக்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சொல்யூட் சால்வெண்ட்டை தான் அ
கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் வந்து காட்டுறாரு அப்படி காட்டும்போது இந்த லைட்டு பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த பீம் அந்த வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனுக்குள்ளே தெரிஞ்சது விசிபிள்னா தெரிஞ்சது திஸ் ஃபெனாமினான் இஸ் நோனஸ் டிண்டால் எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இலுமினேட்டட் பாத் இஸ் கால் டிண்டால் கோன் அந்த கோன் ஷேப்பில் இந்த லைட் வந்து உள்ளே பாஸை வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிண்டால் கோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த லைட் பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இடத்த This phenomenon is not observed in case of true solution. This is the true solution. If we are going to get the solution, we will get the light. If we are going to get the light, we will get the image. இமேஜ் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ ட்ரூ சொல்யூஷனில் தெரியாது ஆனால் நமக்கு கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸில் தெரியும் இதை டிண்டால் கண்டுபிடிச்சதுனால டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லைட் தெரியக்கூடிய அந்த பகுதியை மட்டும் டிண்டால் கோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எமல்ஷன்ஸ் அ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் கொலாய்டு எமல்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கை ஒரு கொலாய்டுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் எமல்ஷன் இஸ் அ கொலாய்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் இம்மிசிபிள் லிக்விட் இங்கே இம்மிசிபிள் அப்படின்னா கரையாதன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு கரையாத லிக்விட்ஸை நம்ம கலக்கும் போது அது வந்து எமல்ஷன் சொல்கிறோம் அதுவும் ஒரு வகையான கொலாய்டு தான் வேர் ஒன் லிக்விட் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் அனதர் லிக்விட் ஒரு லிக்விடை வந்து இன்னொரு லிக்விடோட கலக்கிறோம் அப்போ சொல்யூட்டும் லிக்விட் தான் சால்வெண்ட்டும் இங்கே லிக்விட் தான் அதை எமல்ஷன் சொல்கிறோம் திஸ் மீன்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் கெட் ஸ்கேட்டட் இன் அனதர் லிக்விட் ஒரு லிக்விடுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் இன்னொரு லிக்விடுடைய பார்ட்டிகல்ஸோட அங்கங்கே செதறி கடந்த மாதிரி அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்கும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் எமல்ஷன் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மிக்ஸ் மேட் பை கம் கம்பைனிங் டூ லிக்விட்ஸ் தட் நார்மலி டோன்ட் மிக்ஸ் இந்த நம்ம இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எமல்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு கரையாத ஒன்றோட ஒன்று கலக்காத கரையாத ரெண்டு லிக்விடை ஒன்றா சேர்த்தி வச்சா அந்த மிக்சரை தான் வந்து நம்ம எமல்ஷன் அப்படிங்கிறோம் இந்த வேர்ட் எமல்ஷன் கம் ஃப்ரம் தி லேட்டின் வேர்ட் மீனிங் டு மில்க் இந்த வார்த்தை இந்த எமல்ஷன்ன்ற வார்த்தை எங்கேருந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு லத்தீன் மொழியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுக்கு மீனிங் எப்படி என்னென்னா டு மில்க்குன்னு அர்த்தம் மில்க் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் எமல்ஷன் ஆஃப் ஃபேட் அண்ட் வாட்டர் ஏன்னா இந்த டு மில்க்குன்ற வா வார்த்தை ஏன் அதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மில்க்குன்றது பார்த்தீங்கன்னா பாலில் நம்ம தண்ணியும் அந்த கொழுப்பு சத்தம் கலந்துருக்கக்கூடிய ஒரு கலவை தான் மில்க்கு ஸோ அந்த பேர் தான் வந்து அதுக்கு இந்த சொல்யூஷனுக்கு ரெண்டு கரையாத ரெண்டு லிக்விட்ஸை கலக்கும் போது வரக்கூடிய சொல்யூஷனுக்கு எமுல்ஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேர்னிங் அ லிக்விட் மிக்சர் இன்ட்டு அன் எமுல்ஷன் இஸ் கால்ட் எமுல்சிஃபிகேஷன் இந்த லிக்விடை வந்து ரெண்டு லிக்விடை வந்து எமுல்ஷனாக அது க்ரியேட் ஆகுது இல்லையா அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம கலக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறோம் மில்க் பட்டர் க்ரீம் எக் யோக் பெயிண்ட் காஃப் சிரப் ஃபேஷியல் க்ரீம் பெஸ்டிசைட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எமல்ஷன் எமல்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பெயிண்ட்டு மு முட்டையோட அந்த மஞ்சக்கரு க்ரீம் நம்ம முகத்துக்கெலாம் க்ரீம் போட்டுக்கிறது பெஸ்டிசைட்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து எமல்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் Types of emulsions. The two liquid mix, liquids mixed can form different types of emulsions. The two liquids are mixed. That's why we create emulsions. For example, oil and water can be mixed. 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 Cream. Where the oil droplets are dispersed in water. இந்த ஆயில் என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணியில் அப்படியே அங்கங்கே டிஸ்போஸ் ஆகி அப்படியே அங்கங்கே டிஸ்போஸ் ஆகி கிடக்குது கரைஞ்சிருக்குது ஆர் தே கேன் ஃபார்ம் அ வாட்டர் இன் ஆயில் எமோல்ஷன் இல்லைன்னா தண்ணியில் ஆயில் எமோஷன் எமோல்ஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது வந்து வாட்டர் ஆயில்ஸ் எமோல்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பட்டர் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா பட்டர் அதாவது ஆயில் இன் வாட்டர் எமோல்ஷன் ஒன்று எண்ணெயில் தண்ணி தண்ணியில் எண்ணெய் ஓகே தெர் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பட்டர் வெண்ணையை சொல்கிறாங்க வித் வாட்டர் டிஸ்போஸ்ட் இன் ஆயில் இதில் தண்ணியில் வந்து டிஸ்போஸ் ஆயிலில் டிஸ்போஸ் ஆகி இருக்குது எமுல்ஷன்ஸ் ஃபை ஃபைண்ட் வைல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இந்த எமுல்ஷன்ஸ் எங்கே நிறைய நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த வெண்ணெய் எடுக்கிறது க்ரீம் எடுக்கிறது நெய் எடுக்கிறது அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபார்மட்ட